ജ്യോതികയ്ക്കാണെങ്കിലും കപ്പിൾ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ജ്യോതിക സൂര്യ കപ്പിൾസിന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് മമ്മൂക്കാടെ ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ലൈഫ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ പ്രേക്ഷകരും മലയാളികൾക്കുണ്ട് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണോ യഥാർത്ഥ പ്രണയം ഭാവി ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂര്യ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ വേണമെന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ വേണമെന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചാർലി ചാപ്ലിനെയൊക്കെ പോലെ മറ്റൊന്ന് ഒട്ടും പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത എന്തും ചെയ്യുന്ന കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറാണ് മമ്മൂട്ടി അല്ല ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പ് പോലെയാണല്ലോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ആ പാറ്റേൺ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കാൻ നേരത്ത് മമ്മൂക്കാക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്നൊരു താരത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർഡത്തിനോട് പേടിയില്ലേ നമുക്ക് ഈ കാതൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പം യൂത്ത് സിനിമകളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് ഈ നമുക്ക് ആ കൗണ്ടറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രസകരമായിട്ട് പോകും ഈ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി എത്തുന്നത് അതിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് പരസ്പര തീരുമാനങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് അള്ളുകൂടി ഞായ ഭർത്താവ് അങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് സിനിമയുടെ പ്രണയത്തെ ബാക്കി അതാണ് ഈ സിനിമയും ഈ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മര നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കാതൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് അർത്ഥം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാതൽ മരത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ അത്രയും കാതൽ അത്രയും കാമ്പുള്ള കഥയാണിത് കാമ്പുള്ള കഥയാണ് ഈ ജ്യോതിക എന്നൊരു ആക്ട്രസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷവും അതിനു മുമ്പും അതിന് പിന്നീടുമുള്ള രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേണേൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനുമ്പ് ചാമ്പിങ് ആയിട്ടും ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം വുമൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ആണ് കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി കൂടെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒരു സബ്ജെക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് So, it's a conscious decision. Now, I want to see women in a very good light on screen. 
So I choose the film according to the character, the dignity, respect, and strength of the role. All right. If you look at it doesn't attract me if the character is just standing on the side, or that she is shown in a wrong way. In a nijo varkila, women are very dignified. In your kundu vikla, in your wife, mother, la pati na. I think. We have a lot of respect for them. And yes, screen le varna thi mujhe aagar na. In most of them, so it's a conscious decision to make women feel good. All that. That's why I'm here to choose them. Hello, shy lady women. Okay. Script writer is known, na. अरे इधर मामू के ऊपर एक आधा पारा इन द समय इधर मामू के एक आधा केल के न समय इधर भाई गरा इमोशन लाऊँ ने डायरन हो आ उरु फीलिंग सब के निंगल का समय इधर कारण साधी किन्ह डायरन हो ना तो आ उरु मोमेंट जो ऐंगे डायरन हो आधा पारा ने निशेष और ला मामू के ऊपर उरु रिएक्शन उम कारिंग लोग की � अब लोकेशन लेकर अंदर अवधे वाले कैटर कंडर टल अपने ये रेट पटन वाद लोर निपो वेरी फन अमला इंगल टेंशन ली रिकेट में वादने इडनु अ पर जोना पर ना पिने फर्स्ट टाइम पर जोना इंगल आप पर जो अब वेरी उन्हें पर एम्बर ना उनका टेंशन ना पर अमल पाला रेट तो ना ऐटा ना पाला रोमांस நான்றுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்ட
ചായ കുടിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കത് ചെയ്യാം മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ആൻസറാണ് കിട്ടിയത് കുറെ കറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു എല്ലാം പറഞ്ഞ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര അതെ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓൺ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും മീൻസ് അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് ഏരിയാസ് ഓപ്പൺ ആക്കി തരും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവലാണെങ്കിലും ടുവേഴ്സ് ക്ലൈമാക്സിനോട് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ സജഷൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ പോകുന്നു ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നില്ല അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ജിയോബിയുടെ സിനിമകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് മമ്മൂക്കാക്ക് ഏറെ കുറെ ഉറപ്പോട് കൂടിയാണോ ഇത് കൈ കൊടുത്തത് ഈ സിനിമ ഇപ്പൊ ജിയോ ബേബി എന്നൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ സിനിമ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റിന്റെ കിച്ചൺ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരത്ത് കുറ്റബോധം തോന്നുന്ന പല മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് തോന്നുന്ന പല ആ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അത്രയും ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഇതും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് അതൊരു വീടിന്റെ അകത്തെ കഥ ആണല്ലോ അടുക്കള ബെഡ്റൂം ഇതിൽ മാറ്റം ഉണ്ട് ഇതിലും ബെഡ്റൂമും അടുക്കളയും അതാണ് വീടും മനുഷ്യരും ഒക്കെ വേറെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പശ്ചാത്തല മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ കാത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ സിനിമ അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് ഈ കമ്പനി ഒരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നില്ലാണ്ട് എന്നാൽ വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണൂർ സ്കൂളും നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ഇത് ഒരു ശരിയാവും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ പ്രണയം ലവ് പാട്ട് റൊമാൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈറ്റുകൾ അതും ഇല്ല ഒരു സർവൈവൽ ഫൈറ്റുകളല്ല അല്ലാതെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ള പതുക്കെ 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 കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതും എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ലാഭം അത് പോയാലും വിരോധമില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം ഈ സിനിമയ്ക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല കോസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശമ്പളം വേണ്ടത് വയ്ക്കാം നല്ല സിനിമ നല്ല സിനിമകളുണ്ടാവും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി കമ്പനി അത് ചെയ്തതെല്ലാം നല്ല സിനിമകളായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ അവർ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ പ്രതിഫലം ഉൾപ്പെടെ ചെറിയ ചെറിയ ലാഭവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ <laughs> 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 
ഇപ്പം ഇപ്പം ജ്യോതികയ്ക്കാണെങ്കിലും കപ്പിൾ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ജ്യോതിക സൂര്യ ആ കപ്പിൾസിന്റെ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് മമ്മൂക്കാടെ ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ലൈഫ് ഐഡിയലായിട്ട് കാണുന്ന കുറെ പ്രേക്ഷകരും മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴേക്കും വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണോ യഥാർത്ഥ പ്രണയം കാതൽ എങ്കിലും അതിന്റെ അകത്തൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് ഉണ്ടല്ലേ മാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഭാവി ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂര്യ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ വേണമെന്ന് അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ വേണം ഹസ്ബൻഡിനെ വേണം അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാറുള്ളത് മമ്മൂക്കാടടുത്ത് പുതിയ പുതിയ സിനിമകളാണെങ്കിലും പുതിയ ഡയറക്ടർമാരും മമ്മൂക്ക ഇരു കൈ നീട്ടി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഇവരാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്ന കഥ അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കഥയുമായി <laughs> <laughs> കഥയുമായി പുതുമകളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വർഷം എത്ര പടമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു പരിധിയില്ല എല്ലാ പടവും നമുക്ക് കേൾക്കാനും സമയം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എല്ലാ പടവും എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും കുറച്ചുപേരെ കേൾക്കും കുറച്ചുപേരെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല 
പിന്നെ ചിലത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനം പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കഥ സൂപ്പറാണ് സാറ് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇല്ല കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കഥ അവരെ കഥ മഹത്വമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പോട്ട് വന്ന് ക്രിസ്റ്റി സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ കാതിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു അത് മനഃപൂർവ്വമാണോ അതോ കഥാപാത്രങ്ങൾ മിക്കവും സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കടൽ കടന്ന് മത്തുകുട്ടി നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമയ്ക്ക് ഇൻട്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മമ്മുക്കാട് സിനിമയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാട് സിനിമയിലേക്ക് കാതൽ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ മമ്മുക്ക ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് വക്കീലാണല്ലേ എന്താണ് തോന്നിയത് മമ്മുക്ക ആണ് മെയിൻ എന്നെ ഡിക്സൺ ചേട്ടൻ ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ജിയോ ചേട്ടന്റെ പടമാണെന്നാണ് സോ എന്നിട്ട് പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ മൂവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ഓഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഹാ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഓഡിഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ച ഓഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് അപ്പം അവിടെ ജിയോ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോൾസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദർശ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും ഓഡിഷന്റെ ഒന്നും തരുന്നില്ല അവർ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഓഡിഷൻ എല്ലാ റെക്കമെൻഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആര് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കയാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കത് അവോർഡായിരുന്നു അപ്പോ ഫോർ മീ ഐ തിങ്ക് ഐ അറൈവ്ഡ് മമ്മൂക്ക നോസ് ഐ എക്സിസ്റ്റ് സോ ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലായി അല്ല മമ്മൂക്കാടെ വക്കീലായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എത്തുകയും ചെയ്തു കുടുംബക്കോടതിയിൽ നല്ല കേസ് വാദിക്കൊക്കെ നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും രണ്ടു വക്കീലന്മാരാണ് എന്നെ ജിയോ സർ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ നോമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട് ജിയോ സാറ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹി മെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഐ വിൽ കോൾ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതും വെയിറ്റിംഗ് ആരോന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഹി കോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് മോളായിട്ട് സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓഡിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹി കോൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് വാസ് ഐ ഡെൻ ഗെറ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ചെക്ക് എപ്പോഴും വന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ റിയാലിറ്റി ചെക്ക് കിട്ടുന്നത് that i'm acting with mamuka so adu vera act normal i'm not that ellarum choikka ellarum matte bhayangara excited alle yan ah ya nu arnu vesha mamuka aduthu vannu irunnu nokki appo thanne okay oh yan ivide etti nalla idu irunnu it is such a moment എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നിടത്തോ ഞാൻ അത് കൺഫേം ചെയ്യുള്ളൂ ടോപ്പിക് വെച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് ഹി ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷോർ എല്ലാ സീനും മുമ്പ് അത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗി ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു കഴിവാണല്ലോ താങ്കൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ദൃശ്യഭംഗി ദൃശ്യഭംഗി എന്നുള്ളതല്ല കഥ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷ്വലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ മേജർലി നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് രസം തോന്നിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു ഈ ഇതിലൊക്കെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്ന അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓമന ആയാലും മാത്യു ആയാലും ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഇവരുടെ കഥ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു 
ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു നേരിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓൾസോ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ മമ്മൂക്കയുടെ പെർഫോമൻസ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വി ഫൈൻഡറിലൂടെ മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തുറന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിന് സമയത്ത് അത് പിന്നെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫോർട്ടബിൾ ആകും സെറ്റിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാതൽ സിനിമ കണ്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു ഓമന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാത്യു ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഈ പോസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ചിരി പോലെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആയിരിക്കട്ടെ